सुनते छबि छोट संख्या दिए बड़ संख्या भाग करी प्रथम बार जो भाग शेष भाग शेष दिए आरोपी भाग शेष भाग करते शेष भाजक भाग प्रक्रिया उत्पादक उत्पादक फले देखते जगह सहज मन हम भाग प्रक्रिया तो पाए चल्लिस के भाग कर भाज्य कत चौबीस चौबीस मध्य षोलो कत बार जब एक षोलो अक्षे 
তিনি কত বিয়োগ করলে আট এই আট এখন আমার ভাজক হবে এই ভাগ শেষটা এখন কি হবে ভাজক হবে তার ভাজ্য কত হবে আগের ভাজকটা মানে ষোলো এরকম খ নাম্বারের পরে গ নাম্বার দাও আমরা একটা সংখ্যা নিলাম ধরো যে তোমার কত নিব বাহান্ন বাহান্ন নিলাম বাহাত্তর বাহান্ন আর বাহাত্তর সাধারণ উৎপাদক কত চার এর চেয়ে বড় কোন উৎপাদক দুটো গিয়ে ভাগ আমি কিভাবে দ্রুত বললাম চা আমি নামতা পারি চার তেরো বাহান্ন চার আঠারো বা চারের পরে আর কোন সংখ্যা থাকবে তারা এটা মুখোমুখি পাঠিয়ে বাহাত্তর চল্লিশ আসলো বারো বারো দিয়ে ভাগ দিব বিশ কে এবং একবার যাবে আসলো বারো আসলো কত আট আট দিয়ে ভাগ দিব বারো কে এবং একবার যাবে আট আমরা এখন দেখবো যে ছবির মাধ্যমে যে প্রথম যেটা করলাম আঠারো চল্লিশ এটা ছবির মাধ্যমে যে করছে সেই বিষয়টা আমরা একটা দেখবো যে ছবির মাধ্যমে কি হবে তাহলে একটা কাজ করি আমরা এই ভাগটাকে এই সমাধানটাকে নিয়ে দেয় নিয়ে দেয় এখানে পাশে রাখি এক পাশে রাখি তো আমি একটা কাজ করে যাচ্ছি স্কেল আছে আমরা খাতায় করব কিভাবে খাতায় করবো কাজটা আমি সেটা শিখে দেখো প্রথমে যে আমরা প্রথমে একটা এরকম স্তম্ভ নিতে যাচ্ছি রাইট স্তম্ভ নিতে যাচ্ছি তো এই স্তম্ভটা আমরা যেটা করবো আমাদের আগে স্কেলটা বোঝার চেষ্টা করছি আমাদের এখানে যে রুলারটা আছে জিওমেট্রি বক্সের যে রুলারটা আছে তার এক পাশে রিডিং আছে শূন্য থেকে ফিফটিন পর্যন্ত এক পাশে কি আছে শূন্য থেকে পনেরো পর্যন্ত আছে রুলার জিওমেট্রি বক্সের রুলারটা আছে নিয়ে আসো নাই তাই আর আরেক পাশে দেখা যায় না এক পাশে আছে কি এক পাশে তোমার শূন্য থেকে দশ পর্যন্ত সেন্টিমিটার স্কেল আর যে পাশে আছে শূন্য থেকে ছয় পর্যন্ত এটা হচ্ছে ইঞ্চি স্কেল আমার এখানে রুলারটা কত পর্যন্ত দশ পর্যন্ত রাইট আচ্ছা 
এখন এই 10 পর্যন্ত যে আমরা প্রত্যেকটা বিষয় যদি যদি দেখি এখানে আমরা দেখব যে এইখান থেকে এই লাইন থেকে একদম রুলারের কিনারা থেকে এই 1 পর্যন্ত মোট 10টা দাগ দেওয়া আছে কত দাগ তো সো ইন 1 2 3 4 মাস কতটা কত 5 6 7 8 9 10 এর মধ্যে 5 কত অর্ধেক না মানে মাসখানের যে বাড়তি দাগটা এই পর্যন্ত হচ্ছে অর্ধেক সেন্টিমিটার অর্ধেক মানে কি 0.5 তার আগে কত কত 0.4 তারপর এটা কত 0.3 যদি সেন্টিমিটারে বলি কিন্তু 1 সেন্টিমিটারে কত মিলিমিটার 10 এই যে হচ্ছে এক একটা যে ঘর থেকে আটা ঘরের দূরত্ব হচ্ছে 1 মিলিমিটার কত মিলিমিটার 1 মিলিমিটার ফলে এখান থেকে বলতে কয়টা কত মিলিমিটার আছে 10 মিলিমিটার রাইট एकदम <laughs> এই আমি এখানে মিলাই দিয়ে দিচ্ছি রাইট যদি যে লেয়ার আছে এটা সে একই জায়গায় আছে দুই বরাবরই দাগ আছে তাহলে এটা দেখা যাচ্ছে এখানে পাঁচ এর থেকে এক বেশি তার মানে পাঁচ দশে পঞ্চাশ মিলিমিটার তারপরে এক মিলিমিটার কত মিলিমিটার লম্বা আছে একান্ন মিলিমিটার ঠিক না আর যদি আমি না তোমার ওই যে এমন করি এটাকে এখানে নিয়ে আসি চার বরাবর নিয়ে আসলে কত মিলিমিটার লম্বা হলো চল্লিশ আমি 40 এর পরে আরো দুই নেই তাহলে কত হবে তাহলে কত হচ্ছে 42 আমি 40 এর পরে এই পর্যন্ত নিয়ে এটা কত হবে 45 এর চেয়ে কম নিলে 44 44 মিনিট নিতে পারছি ভাই আর আরেকটা আমার নিতে হবে হচ্ছে 18 তাই তো এটা নিতে হবে কতটুকু 18 আমি একটু ছোট করে নিলাম প্রথমে এন্ড দেন আমি একটু কালার চেঞ্জ করে নিই এটা ভাই বোঝানো বোঝার সাথে একটু কালার চেঞ্জ बसान कत सेंटीमिटर लम्बा मेपे देखी बक्स दस नाइट তাহলে আমার পরিমাপ ঠিক আছে কিনা ঠিক আছে পরিমাপ ভাই না আমরা যাচ্ছি যে এই যে তোমার কিছুক্ষণ আমি 44 এর 8 এর তুলনা করে কত পেয়েছি 8 এবার আমি 8 কার সাথে তুলনা করব আসলে শোনা না তাহলে আমি 8 এর একটা কপি নিলাম আর আমি 8 এর একটা কপি নিলাম সো আমি তুলনা করতেছি তা 8 8 এর মধ্যে কয়বার গেছে দুইবার তো আমি দুইবার দিচ্ছি मिलीमिटर दाम देखी मिलीमिटर बीस मिलीमिटर बीस 
మీరు కాలర్ తో చేయించుకోండి సో కాలర్ చేయించుకోవడం ఇది ఇలా సపోజ్ గ్రీన్ ఓకే రైట్ మీకు ఎన్నో కలర్ దిద్దే గ్రీన్ উচ্চতা পরিমাপ করলে আমরা কি পাবো এভাবে ছবি দিয়ে আমরা কি করতে পারি ছবি দিয়ে তুলনা করতে পারি রাইট দুই হয়েছে কিনা দুই এর মাপ দুই কি আসলে আটের সাথে তুলনা করে নিঃশ্বাসের বিভাজ্য হয় কিনা बड़ो हो जाए मिले आठ मिले घटना को जगह से मैं आउटलैन आउटलैन डिस्टार्ब कर आउटलैन जो चार दिए कल दाग आई कलो दागर राइट आउटलैन जो मैं प्रथम दिखे एक क्या कर सब आउटलैन कर বাইরে চারপাশে যে দাগটা এটা ফেলে দিল মূলত এই জায়গাটার জন্য প্রবলেম হচ্ছে আমি এটা আবার পরিমাপ নেই মানে একটু সূক্ষ্ম ভাবে নিতে হবে কিন্তু পরিমাপটা এই मोटा तो आसल ठीक देखा নয়ের কাছাকাছি কোথায় আসবে এইখানে আসবে রাইট चाहिए छबिर 
বইতে ছবি দেওয়া ছবি বটে এরকম এই প্রথমে আঠারোশো চল্লিশ চুয়াল্লিশ তুলনা সবগুলোর ক্ষেত্রে একই ছবি আঁকা যাবে আমরা একটু বইয়ের ভিতরে তোমার হচ্ছে অনুশীলনীতে একটা ছবি আছে এই ছবিটা যদি ভাগ প্রক্রিয়ায় করি ভাগ প্রক্রিয়া করে ফেলা তো প্রত্যেক করতে পারা উচিত করো তুমি লিখতে সেই পেজে রাখ করো ডান পাশে দাগ দিয়ে নিলে ভালো হয় স্কেল এর দাগ দিয়ে নিবা ম্যাথ করবা তখন স্কেল এর দাগ দিয়ে নিবা রাফটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমার প্রথমবার পেপার যাবে দুইবার হচ্ছে বারো এবার চুয়াল্লিশ কে যদি ভাগ করি তিন বার দিলে ছত্রিশ আট আট দিয়ে যদি বারো কে ভাগ করি আট চার চার দিয়ে যদি আট কে ভাগ করি লম্বা <laughs> খাতাও সম্ভব খাতাতে কি করা সম্ভব এক মিলিমিটার দুই মিলিমিটার নেওয়া যায় কত হচ্ছে বড় করে দিচ্ছি উপরে এক শূন্যের আগে যে সীমানা সেখান থেকে চুয়াল্লিশ পর্যন্ত আমি আসছি রাইট এবার আমরা তোমার সরালে হবে না
এবার আমরা আরেকটা বক্স নিব আরেকটা রেক্টাঙ্গেল নিব যে রেক্টাঙ্গেলটা কালার চেঞ্জ করে দিয়ে দিবি ভাগ দিলে এদিকে কত চুয়াল্লিশ করতে হবে না আমি এদিকে চুয়াল্লিশ করলে আমি এটাকে তোমার যেরকম করছি বসাই যে এইখানে চুয়াল্লিশ আসছে বাট এইদিকে মিলে নেই যে মিলে নেই সম্পূর্ণ যেটা ছিল যেটা আমাদের সম্পূর্ণ ছিল এই সম্পূর্ণটা কত ছিল আমাদের কিন্তু তোমার যে এখানে কত এটা চুয়াল্লিশ না এখান থেকে বন্ধু কত চুয়াল্লিশ আবার এখান থেকে বন্ধু কত তারপরে আপনার এখানে ভাগ অঙ্কে আমাদের যে ভাগটা ছিল সেই ভাগেও চুয়াল্লিশ এক সঙ্গে কতবার গেছে দুইবার ভাগ শেষ কত ছিল বারো তোমার কত আসছে এখানে জুয়াল্লিশ আসছে এটা তো ছোট দেখাচ্ছে চুয়াল্লিশ রাইট চুয়াল্লিশ হয় এটা হম চুয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ কপি করে একটা এখন আসছে রাইট না এটা একটু ছোট হয়েছে এটা সামা কোন কারণে টানলে ছোট ছিল এখন কত আসছে জায়গায় বারো আসছে রাইট এই যে দশ আর এগারো বারো এখন কি করতে হবে এখন এই যে তোমার এখানে যে বারো আছে এইটুকু এই বারো সমান করে আমরা একটা বক্স নিব বারো সমান করতে পারে একটা বক্স তো আমরা ছোট একটা ছোট করে নিয়ে আসছি এবং কালার ডিফারেন্ট কালার ডিফারেন্ট কালার দিই আর কোন কালার দিয়ে করতে পারি রাইট আমি বিদা নেই হ্যাঁ
সো এদিকে আমরা একটু কমাতে হবে আমি আমরা দেখব চেক করে যে কতটুকু হলে আমাদের এটা কি হয় আমরা এখানে 12 পর্যন্ত দেখব যে কোনটা 12 হয় রাইট বারো হতে গেলে এই পর্যন্ত আসবে তো মোটামুটি চলে এদিকে সামান্য একটু আমি একটু আবার ধরি এখন চলো রাইট বারো এটা তাহলে দুর্ঘ ঘটনা দিকে কত বুঝতে পারো বাট এটা বারো হলে এই উপর থেকে নিচে পর্যন্ত কতটুকু চুয়াল্লিশ উপর থেকে নিচে কত চুয়াল্লিশ তাহলে বারো চুয়াল্লিশের মধ্যে কত ভাবে তিনবার আমরা তিনবার দিব চল্লিশ হলে এখানে এখানে কতটুকু টিকছে আট আর এখানে কত টিকবে বারো তাহলে আট দিয়ে আবার কি করবো আমরা বারো কে ভাগ করবো কয়বার যাবে একবার আমরা ছোট করি কালার চেঞ্জ করি আমরা আমরা তো মনে হবে যে এখানে এখান থেকে যে এটা নিব আট আর এবার আমরা দেখি যে আট হয়েছে কিনা আমরা যে কোনো একটা পয়েন্ট থেকে আট দেখব এদিকে বারো আট দিয়ে ভাগ করলে এই যে একটু কম চার তাহলে এরপরে আমরা এই চারের সমান করে কি করবো একটা বক্স থেকে আরেকটা বক্স নেই যেটা কালার দিই এদিকে চার আর দিকে কত চার কিন্তু এই লম্বাটা কত আট না আট হলে এই বড় বড় কয়টা বক্স বুঝে বক্স আসবে না মিলাই দিলাম কারণ বক্সটা ছোট বড় হচ্ছে এখন কি ছবির ধরনটা বুঝতে পারছে তাহলে আবার এবার আমরা এটা যদি সরাই সরাই বোঝার চেষ্টা করি ওটা কি হয়েছে রাইট আমরা প্রথম হচ্ছে তোমার একটা বক্স নিচ্ছি যেখান থেকে বলতে একশো রাইট আর সেটার প্রস্থ নিছিলাম কত দিকে চুয়াল্লিশ কত হবে মোট কিন্তু উপর থেকে নিচে পর্যন্ত কত মোট চুয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ বরাবর আমি বারো দিয়ে চুয়াল্লিশ কিছু ভাগ করছিলাম ভাগ ফল কত আছে তিন এই যে এক বারো কে ভাগ করলে 
একবার গেছে একটাই লাল বক্স আসছে তারপরে অবশিষ্ট যেটা সেটা কত চার না অবশিষ্ট তো হচ্ছে চার এখন তোমার তাহলে আমরা বলতে পারি যে এইটুকু অংশ হচ্ছে চার লাল অংশটুকু আট বা নীল অংশটুকু দূর কত চার চার দিয়ে এখন আটকে ভাগ করলে পাওয়া যাবে দুইবার এই যে একবার এই যে দুইবার চার এটাও চার এদিকে এটাও দূর কত চার এইটা হচ্ছে তোমার মাধ্যমে কি করা একটা তোমার যে বসব নির্ণয় করার ক্ষেত্রে এভাবে বের করতে পারি আমরা ছবির মাধ্যমে আর এই ছবির মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ চুয়াল্লিশ সংখ্যাটাকে চুয়াল্লিশ সংখ্যাটাকে আমরা একশোর মধ্যে যে কোনো মানে এটা এটা আসলে কেন করা কেন এরকম করে ডিজাইন গুলো কোনো কাজে দেয় চুয়াল্লিশ বরাবর এই ব্লু কালারের টাইলস কত গুলা দেওয়া যাবে চার এগারো চুয়াল্লিশ এগারোটা দেওয়া যাবে না আবার এই বরাবর কয়টা দেওয়া যাবে এগারো আবার কয়টা এগারো এবং এই চার দিয়ে বারো কে ভাগ করলে এই বরাবর কয়টা দেওয়া যাবে অপচয় রোধ করা বা কাজের ঝামেলা কম রাখা করা যায় আছে আমরা একটা ছবি দেখি একটা ছবি ধরো আমি এই ছবিটায় ধরো যে তোমার কত হতে সংখ্যা ছিল কত ভুলে গেছি আমি ছবিটা দেখে মুছি সংখ্যা আমি দেখতে চব্বিশ আর ষাট দিয়ে এই ছবিটা মিলে কিনা চব্বিশ আর কত ষাট চব্বিশ দুগুণে কত আটচল্লিশ কত ছিল আমি করছি তখন মিলায় ছবিটা করছে আমি ছবিটা সংক্ষেপে বুঝাই কত আসবে এদিকে চব্বিশ আর এদিকে কত দুইবার দেওয়ার পরে ভাগ শেষ করা ছিল আঠারো তার মানে এইটুকু কত হবে লাল কত আঠারো এটিও কত হবে আঠারো দিয়ে চব্বিশ কে ভাগ করলে একবার দেয় এই যে একবার একবার দেওয়ার পরে বিয়োগ করলে ভাগ শেষ করা যাচ্ছে ছয় এই যেটা ছয় এখন ছয় দিয়ে আঠারো কে ভাগ করলে তিন ছয় আঠারো তাহলে কয়টা স্ল্যাব মিলবে তিনটা তিনটা স্ল্যাব দেওয়ার পরে তোমার একবার বুঝবে যেটা দেখালাম এটা ট্রাই করবা বইতে তো উদাহরণ দেওয়াই আছে আমরা কি বলতে পারি জ্যামিতিক চিত্র এর মাধ্যমে
प्रत्येक संख्या कत निबा मिलीमिटर चौबीस मान चौबीस मिलीमिटर मिलीमिटर बारो मिनट समय परीक्षार बीते छवि दुर्घ्यूषि छवि कत मिलीमिटर चौबीस 
দেখেন এই কর্নার থেকে চব্বিশ মিলিমিটার হিসাব করে এখানে একটা চব্বিশ মিলিমিটার হিসাব করে এখানে দাগ দিব আবার চব্বিশ মিলিমিটার এখানে হিসাব করে এখানে দাগ আবার এখান থেকে হিসাব করে চব্বিশ মিলিমিটার দূরে দাগ দিব রাইট এখান থেকে আবার আঠারো দূরে এসে আঠারো দূরে এসে আমরা আর একটা তোমার যে দাগ দিব এখান থেকে আঠারো মিলিমিটার দূরে এই কর্নার থেকে নিচে দাগ দিবে এবং আবার এখান থেকে আঠারো মিলিমিটার দূরে দাগ দিলে এই দাগ দিলে যোগ করে দিলে কি হবে এই যে এই বক্সটা হয়ে যাবে আমরা যদি দেখে যোগ করে দেই একটা এবার কি করবে এবার এখানে যদি আঠারো চলে যায় এইদিকে মোট টোটাল কত ছিল চব্বিশ টোটাল কত ছিল এইদিকে চব্বিশ ঠিক না আঠারো চলে যায় কত থাকবে এখানে ছয় এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত কত ছিল শুরু যেন চব্বিশ নিয়েছিলাম না চব্বিশ থেকে তুমি যদি আঠারো পর্যন্ত একটা ঘর রেখে ফেলো তাহলে বাকিটুকু দূর কত হবে ছয় এই ছয় সমান করে এখানে একটা নাও ছয় মিলিমিটার আর এখানে একটা নাও আবার ছয় মিলিমিটার পরে এখানে একটা নাও এখানে তোমার এটা যোগ করে দাও এটা যোগ করে দাও তাহলে এখানে তিনটা হবে রাইট মোটামুটি তুমি 